శ్రీ హరికృష్ణ ఇలా దుర్మరణానికి పాలు కావడం చాలా విచారకరంగా ఉంది ఎందుకంటే హరికృష్ణ ఏ విషయంలోనైనా సరే తాను చెప్పదలుచుకున్న దాన్ని అవతల వాళ్ళు ఏమనుకుంటారనుకోకుండా కుండబద్దలుగా చెప్పేవాడు రాజ్యసభలో కూడా నాకు గుర్తుంది తాను తెలుగులోనే మాట్లాడతానని చాలా ఆవేశంగా ప్రసంగించడం మొదలు పెడితే ఆ రోజున్న నియమ నిబంధనల ప్రకారం తెలుగులో మాట్లాడడానికి వీలు లేదని సభాపతి ఆనాడు నా సభాపతి అభ్యంతరం పెడితే నేను జోక్యం చేసుకుని మాతృభాషలో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడు మాట్లాడినివ్వండి మీకు అర్థం కాకపోతే నేను అవసరమైతే తర్జుమా చేస్తానని చెప్పారు అప్పుడు నేను అప్పుడు సభాపతిగా నేను ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాను ఆ తర్వాత ఈ రాష్ట్ర విభజన సందర్భంగా కూడా అన్న ఇంత అన్యాయం జరుగుతోంది మీరు దీనికోసం చాలా పోరాడుతున్నారు నాకు తెలుసు కానీ నేను దీన్ని జీర్ణించుకోలేకున్నాను ఏం చేయమంటారు నన్ను అని చెప్పని చాలా వేదనగా నా ముందు వచ్చి మాట్లాడాడు తను అనుకున్నది ఏదైనా తాను నమ్మేది ఏదైనా దానికోసం కులకంట నిలబడి అంటే ఒక మనస్తత్వం కలిగిన మంచి వ్యక్తి సినిమా రంగంలో రాజకీయ రంగంలో లేదా సాధారణ మిత్రులతో గడిపే సమయంలో కూడా తనదంటూ ఒక ప్రత్యేకతను సంతరించుకొని మరి ఉన్న హరికృష్ణ ఈరోజు లేరు అనే విషయాన్ని జీర్ణించుకోవడం కష్టంగా ఉంది అందుకే చూస్తున్నా నిన్న ఇవాళ ఈ ప్రజాభిమానం పదవిలో లేకపోయినా సినిమాల్లో ప్రస్తుతం అంత వెలుగులో లేకపోయినా ఎంత ప్రజాభిమానం ఉందంటే తన యొక్క ఇన్ని సంవత్సరాల యొక్క ఫలితం కారణంగానే తన నడవడిక కారణంగానే ప్రజల్లో ఇంత అభిమానాన్ని ఆయన సాధించుకోగలిగాడు అందుకని నేను చెప్పాను తండ్రికి తగ్గ తనయుడు అని తెలుగు జాతి ఖ్యాతిని గౌరవాన్ని ప్రపంచం నలుదిశలా వేయింపజేసిన శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారికి తగిన వారసుడిగా ఉన్న హరికృష్ణ ఇవాళ మన దగ్గర లేకపోవడం మనందరికీ చాలా విచారకరం ఈ సందర్భంగా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నేను నా హృదయపూర్వక సానుభూతి ఎన్టి రామారావు గారి కుటుంబంతో నాకున్న సాన్నిహిత్యం ప్రజలందరికీ కూడా తెలిసిందే రాజకీయాలతో నిమిత్తం లేకుండా ఈరోజు వారి కుటుంబ సభ్యులను కలిసి ఓదార్దామనే ఉద్దేశంతో నేను రావడం జరిగింది మరి ఆత్మకు శాంతి కలిగించాలని భగవంతుడిని